അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വീറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ആട്ട ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടാറുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇത് ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുക്കറിലും ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെൽട്ടായിട്ടുള്ള ബട്ടറാണിത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വരും ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് കാൽ കപ്പ് രണ്ട് ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് ഏലക്കായുടെ ഫ്ലവർ ഫ്ല സോറി ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മൂന്നോ നാലോ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൗഡി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തവിട് പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തവിട് പെട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നത് അടുത്തതായി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർക്കണം അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരിക്കലും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാൽ അധികമായി വന്നിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്ക് എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഡഫായി വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു പലകയിൽ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു റോളർ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് പൊടിയെല്ലാം തൂവി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് തിക്കോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സൈഡ് പൊട്ടുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുത്താൽ മതി നല്ല നൈസായിട്ട് ഒരിക്കലും പരത്തരുത് ഒരു സെമി തിക്കോട് കൂടെ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലെ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അളവിലുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാത്രം കൊണ്ടോ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്കിൽ വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി വന്ന മാവ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിലേക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ്ടില്ലേ തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിസ്ക്കറ്റാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൽ മുട്ടയോ ഓയിലോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി വീണ്ടും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്